السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطمح كثيرون من الطلب العرب بالدراسة في ألمانيا لا سيما وأن الجامعات الألمانية مقصدة للطلبة من مختلف أنحاء العالم إلا أن الحصول على قبول جامعي في ألمانيا يلزمه العديد من الشروط فيما يلي أقدم عرضا لأهم الخطوات الضرورية يراودك حلم الدراسة في ألمانيا لكنك لا تعلم أين يجب البدء كما أنك لا تعرف المصادر الجيدة للحصول على المعلومات والإرشادات التي تساعدك على التخطيط لبدء دراستك الجامعية فيما يلي أقدم لك الخطوات الأولى للتخطيط الجيد وهذه الخطوات تتضمن معلومات حول تعلم اللغة واختيار التخصص الدراسي المرغوب فيه في الجامعة المناسبة فضلا عن معلومات ومواقع تساعدك في الحصول على مؤهل الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية ومختصره باللغة الألمانية هاتسيت بي يعد تعلم واكتساب اللغة الألمانية الخطوة الأولى التي يجب على الراغب بالدراسة في ألمانيا القيام بها قبل كل شيء إذ لا تمكن اللغة المتقدم على طلب الدراسة من الحصول على القبول الجامعي والتأشيرة فقط وأنما تساعده وترافقه أيضا في مشواره الدراسي والمعيشي في ألمانيا كما أن الجامعات الألمانية تعتمد على لغة البلد الأصلي لتدريس جل التخصصات وفي حين تقدم بعض الجامعات برامج تدريس باللغة الإنجليزية إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بالبرامج الدراسية المقدمة باللغة الألمانية هناك سبل عديدة لتعلم واكتساب اللغة الألمانية في مقدمتها طريق الالتحاق بالمعاهد التعليمية مثل معهد جوتا الشهير الذي يضم 159 مركزا في العديد من بلدان العالم كما أطلقت مؤسسة دوتش فيل الإعلامية موقعا إلكترونيا جديدا لتعليم اللغة الألمانية يحمل اسم طريق نيكو الموقع الجديد يستخدم تقنية الوسائط المتعددة ويقدم دروسا تعليمية مجانية في مستويات مختلفة بدءا من مستوى المبتدئين مرورا بالمستويات المتقدمة في اللغة ويولي الموقع الذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف المحمولة أو الحواسيب الاهتمام بفئة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا يشترط الحصول على قبول للدراسة في الجامعات الألمانية إثبات الكفاءة في إتقان اللغة الألمانية بشكل يؤهل الراغب للالتحاق بالدراسة في هذه الجامعات ويمكن إثبات ذلك عن طريق اختبارين الأول وهو اختبار اللغة الألمانية للالتحاق بالجامعات والمعروف بدي أسها ويمكن المتقدم اجتياز هذا الاختبار فقط داخل ألمانيا لأنه غير متاح في البلدان الأخرى أما الاستفسار حول مواعيد وأماكن الاختبار فيتم عبر مكتب الطلاب الأجانب الخاص بالجامعة والمعروف بالألمانية أكاديميشيا أو سندس آمت الاختبار الثاني وهو اختبار اللغة الألمانية كلغة أجنبية والمعروف باسم تيست داف وعلى عكس دي أسها يمكن اجتياز هذا الاختبار ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في تسعين بلد حول العالم وعلى الموقع الإلكتروني الخاص باختبار تيستاف يمكنك معرفة المزيد حول أماكن ومواعيد الاختبار فضلا عن معلومات أخرى بلغات عديدة منها العربية ويمكن الاستغناء عن اجتياز هذين الاختبارين في بعض الحالات وهي حصول المتقدم على شهادة الثانوية من مدرسة تعتمد اللغة الألمانية كلغة التدريس فيها أو في حالة نجاحه في اجتياز أحد هذه الاختبارات وهي النسخة الجديدة 
لسيتس فاي من معهد جوتا أو تسوب من معهد جوتا والمعتمد إلى غاية عام 2011 أو سيتس فاي من معهد جوتا والمعمول به منذ عام 2012 أو تلك دوتش بعد خطوة الحصول على المستوى المطلوب في اللغة الألمانية يأتي الدور الآن على اختيار التخصص والجامعة المناسبين والتعرف على شروط الدراسة ويقدم الموقع الإلكتروني للهيئة الألمانية للتبادل الثقافي معلومات حول أكثر من 2500 تخصص في أكثر من 300 جامعة ومعهد تقني ألماني هذا وتوجد برامج دراسية في ألمانيا يكون القبول فيها محدودا مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة ولهذا يجب التقدم بطلب الدراسة فيها بشكل مركزي عن طريق الموقع الإلكتروني بتقديم طلب الدراسة في الجامعة الألمانية يجب على المتقدمين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج الاتحاد الأوروبي التحقق من أن هذه الشهادات تؤهلهم لبدء الدراسة في الجامعات الألمانية وهنا يجب الاطلاع على شروط القبول بالنسبة لكل بلد بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة الألمانية للتبادل الثقافي والتي تضم معلومات عن 35 بلدا حول العالم كما توفر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعة المعنية معلومات بهذا الخصوص بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن جميع الدول على الموقع الإلكتروني أنآبين وفي حال عدم تمكن حامل الشهادة الثانوية الأجنبية من الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية بالاعتماد على شهادته كما هي فإن عليه عندها الالتحاق بإحدى دورات شتودين كولي التي تقوم بتحضيره للدراسة في الجامعة هذه الدورات التحضيرية تقدمها عادة الجامعات والكليات وتمتد فترة الدراسة بها على مدى فصلين دراسيين يجتاز بعدها المتقدم اختبارا يعرف باسم ويشترط الالتحاق بهذه الدورات التحضيرية اجتياز امتحان القبول والذي يشترط بدوره إجادة اللغة الألمانية بمستوى بي أينز حسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته